У нас сегодня проходит совместно с администрацией ГОЧС города Бийска рейдовая проверка по соблюдению масочного режима за перевозчиками города Бийска, которые перевозят пассажиров. В рейдовой проверке участвуют сотрудники Роспотребнадзора, администрации ГОЧС, транспортного отдела Бийского городского транспорта, ну и плюс ГИБДД с нами. Значит, мы заходим в транспортные средства, Проверяем наличие масок, перчаток, правильно их используем. То есть маска должна полностью закрывать лицо и рот, и нос. То есть как бы кондукторы должны быть обязательно в перчатках, потому что они работают с деньгами, а передача коронавируса в том числе доказана и контактным путем. Поэтому должно быть. Обязательно проверяем наличие дезинфицирующих средств, правильное их хранение, использование и применение. Они должны применять на конечных остановках, должны протирать, проводить обработку транспортного средства, то есть поручни, где основные места, вот, за которые могут браться люди. Плюс обязательно рекомендуем и кондукторам, чтобы они людям обращали внимание, чтобы заходили в транспортное средство. Ну, информация на автобусах имеется, что без маски проезд запрещен, но люди могут не увидеть или еще как-то. Поэтому кондукторам рекомендуем, чтобы они обязательно предлагали людям одеть свою маску, если нет, чтобы, значит, одели маску, которую предложат в автобусе. Сегодня мы это видели, у некоторых перевозчиков нам прям показывали, что есть маски для э, пассажиров. Заболеваемость растет, поэтому надо их обязательно использовать. В первую очередь люди должны понимать, что они маску одевают не для кого-то, там, не для проверяющего, а в первую очередь, чтобы защитить себя, своих близких, своих родных. Персонал автобуса должен проводить обработку после каждого окончания маршрута. Люди у нас стали все-таки дисциплинированнее. Во-первых, пассажиров стало намного меньше, которые ездят без масок. По водителям, по перевозчикам, если мы были предыдущий рейд, у нас был много было водителей, что были без масок или неправильно маски носили, то сегодня таких было намного меньше. Единственное, что, конечно, попались еще некоторые кондукторы, водители, которые сказали, что а нам не дали перчатки или мне неудобно значит, в таких перчатках работать. Вот, к сожалению, проводили растительные беседы, объясняли, что нужно быть в перчатках обязательно. Ну, вообще у нас нарушение идет по статье 6.3, часть 2, КОП, РФ. Там на граждан идет штраф от 15 до 40 тысяч, на предпринимателей от 50 до 100 тысяч рублей. Мы будем вынуждены составлять протокол административного правонарушения.